హాయ్ గా సంటి కుమార్ మాట్లాడదాం కొన్ని రెస్లింగ్ అప్డేట్స్ గురించి ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ నెక్స్ట్ ప్రీమియం లైవ్ ఈవెంట్ నైట్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ సో నైట్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ మే ట్వంటీ సెవెంత్ సౌదీ అరేబియాలో జరుగుతుంది ఇండియన్ టైమింగ్స్ ప్రకారం నైన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది నైట్ సేమ్ మే ట్వంటీ సెవెంత్ సో కొన్ని మ్యాచెస్ అయితే అఫీషియల్ అయినాయి ఫోర్ మ్యాచెస్ హ్యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో ఆ మ్యాచెస్లో ఎవరు గెలుస్తారని నేను అనుకుంటానని ఒకసారి ప్రిడిక్ట్ చేస్తే అండ్ మీరు కూడా ఒకసారి ఎర్లీ ప్రిడిక్షన్స్ అయితే కింద కమెంట్ చేయండి ఎవరు గెలుస్తారు night of champions lo ari so first match uh, the beast of brock lesnar uh, versus the american nightmare cody rhodes match number 2 so first match backlash lo cody rhodes gelsindu and ee saru kuda nenaithe result change aitadi anaithe nenu expect cheyanu cody rhodes uh, inkoka sari the beast ni odistadu saudi arabia lo and next uh, match is uh, the undisputed uh, tag team championship match roman reigns solo sikavo versus kevin owens and uh, sami zayn సో ఈ మ్యాచ్ లో డెఫినెట్ గా కెవెన్ ఓవెన్స్ అండ్ శామీ జైన్ రోమన్ రైన్స్ ని సోలో సికావ్ ని ఓడించి వాళ్ళ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ట్యాక్ టైటిల్స్ రిటైన్ చేసుకుంటారు అని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సో మరి ఏం జరుగుతుంది యూసోస్ ఏమైనా బ్లెడ్ లైట్ మీద టర్న్ అవుతారా సో అలా జరుగుతూనే వీళ్ళైతే ఓడించగలుగుతారు ఎందుకంటే రోమన్ రైన్స్ ని పిన్ చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు సోలో సికావ్ కూడా అబ్సల్యూట్ స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తాడు సో వీళ్ళని ఓడించాలంటే ఒక చిన్న డ్రామా అయితే ఉండాలి మ్యాచ్ లో సో ఆ డ్రామా యూసోస్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో అందువల్ల కెవెన్ ఓవెన్స్ అండ్ సామీ జైన్ గెలుస్తాడు కావచ్చు అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అండ్ మీరు ఏమనుకుంటారో కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి సెత్ రాలిన్స్ వర్సెస్ ఏజే స్టైల్స్ ఫర్ ద డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ సో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవర్ న్యూ వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అవుతారు అండ్ ఇందులో నా ప్రిడిక్షన్ ద విజనరీ రెవల్యూషనరీ సెత్ ఫ్రీకింగ్ రాలిన్స్ ఏజే స్టైల్స్ ని ఓడించి ఫస్ట్ ఎవర్ ఇనాగ్రల్ వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అవుతాడు అని సో మేబీ గ్రేస్ అండ్ వ్యాలర్ అన్న ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదో జరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది బట్ నా ప్రిడిక్షన్ సెత్ రాలిన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ బియాంక బెలర్ వర్సెస్ ఆస్కా మ్యాచ్ అండ్ ఈ మ్యాచ్ లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను బియాంక బెలర్ ఆస్కా ని ఓడించి రిటైన్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో అవి గాయస్ ఇప్పటిదాకా అఫీషియల్ అయిన ఈ నైట్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ మ్యాచెస్ కి ప్రిడిక్షన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శామీ జైన్ సో శామీ జైన్ ఇప్పటిదాకా ఒక్క సౌదీ అరేబియా షో కూడా వర్క్ చేయలేదు మా అందరూ తెలిసిందే దానికి రీజన్ ఏంటిదంటే శామీ జైన్ సిరియన్ డిసెండెంట్ సో సిరియా కంట్రీ నుంచి కెనడాలో సెటిల్ అయ్యాడు శామీ జైన్ సో తన మూలాలన్నీ సిరియాలోనే ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ ఫాదర్స్ కావచ్చు గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కావచ్చు సిరియా నుంచి సో అందువల్ల సిరియాకి సౌదీ అరేబియా గవర్నమెంట్కి పడతలేదు సో అందువల్లనే సిరియన్ నుంచి పీపుల్ని అయితే సౌదీ అరేబియా అలో చేయదు సో అందువల్ల శామీ జైన్ అయితే ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఒక్క సౌదీ అరేబియా షోలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సో మరి ఇప్పుడు ఎందుకు శామీ జైన్ వస్తాడు సౌదీ అరేబియా కంటే వాళ్ళ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే సిరియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ సౌదీ అరేబియా గవర్నమెంట్ ఇద్దరు మాట్లాడుకొని అయితే ఒక ఒప్పందానికి రావడం జరిగింది సో అందువల్ల ఇప్పుడు సిరియన్ పీపుల్ కూడా సౌదీ అరేబియాకి రావచ్చు సో ఆ డెసిషన్ వల్లనే శామీ జైన్ ఈ ఇయర్ ఫస్ట్ ఎవర్ తన సౌదీ అరేబియా షోలోనైతే పార్టిసిపేట్ చేయబోతాడు అండర్స్పీడర్ యూనివర్సల్ ట్యాక్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్కి సో అది స్టోరీ శామీ జైన్ది అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి సిఎం పంక్ సో ఏఈడబ్ల్యూ సిఎం పంక్ ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు రిటర్న్ చేస్తాడు అని అయితే చాలా మంది క్వశ్చన్ అయితే చేస్తారు సో డబ్ల్యూడబ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సీఎం పంక్ డెఫినెట్ గా ఏడబ్ల్యూ కే రిటర్న్ చేస్తాడు సో సీఎం పంక్ సెప్టెంబర్ లో ఆల్ అవుట్ జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ లో ఆల్ అవుట్ లో జరిగిన గొడవ తర్వాత సీఎం పంక్ సస్పెండ్ అవ్వడం జరిగింది కెన్యోమేగా యంగ్ బాక్స్ లో సస్పెండ్ అయ్యారు సస్పెన్షన్ తర్వాత మళ్ళీ కెన్యోమేగా అండ్ యంగ్ బాక్స్ అయితే ఇప్పుడు రెజ్లింగ్ చేస్తారు బట్ సీఎం పంక్ కి ఆ మ్యాచ్ లో ఆల్ అవుట్ లో జాన్ మాక్స్ లీ వర్సెస్ సీఎం పంక్ మ్యాచ్ లో సీఎం పంక్ ఇంజురీ అయింది సో సస్పెన్షన్ అయిపోయినప్పటికీ తన ఇంజురీ కారణంగా అయితే రెజ్లింగ్ చేస్తలేడు సో అకార్డింగ్ టు లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ సీఎం పంక్ జూన్ సెవెంటీన్త్ నా రిటర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఏఈడబ్ల్యూ టెలివిజన్ మీద్కి సో మీరు కనుక నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఏఈడబ్ల్యూ ఒక కొత్త షోన్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతుంది ఏఈడబ్ల్యూ కొలిజన్ సో ఏఈడబ్ల్యూ డైనమైట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏఈడబ్ల్యూ ర్యాంపేజ్ ఉంది ఏఈడబ్ల్యూ డైనమైట్ టూ అవర్స్ షో ఏఈడబ్ల్యూ ర్యాంపేజ్ ఓన్లీ వన్ అవర్ షో ఇప్పుడు ఏఈడబ్ల్యూ కొలిజన్ సాటర్డే నైట్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది కూడా టూ అవర్స్ షోగా ఉండే ఛాన్స్
పెట్టిండ్రు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ తాత వస్తాడు కాబట్టి ద సెకండ్ కమింగ్ అని అయితే ట్యాగ్ లైన్ ఇస్తున్నట్టుగా రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో మరి జూన్ సెవెంటీన్త్ ఏడబ్ల్యూ కొల్యూజన్ న్యూ షో సాటర్డే నైట్స్ వస్తుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సాటర్డే నైట్ అంటే ఇండియన్ టైమింగ్స్ ప్రకారం సండే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి సెవెన్ థర్టీ దాకా యూరో స్పోర్ట్ ఛానల్లో అయితే వస్తుంది సో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఏడబ్ల్యూ కొల్యూజన్లో సీఎం పంక్ అయితే వస్తాడు అండ్ అంతేకాకుండా సీఎం పంక్ సమోవన్ జోతోని వర్క్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉందంట సో సమోవన్ జోతోని ఫ్యూర్ ఉంటే బాగుంటుంది అన్న డిస్కషన్స్ కూడా నడుస్తున్నాయంట బ్యాక్ స్టేజ్లో ఒకవేళ సీఎం పంక్ రిటైన్ చేస్తే తన ఫస్ట్ ఫ్యూడ్ సమోవన్ జోతోనైనా ఉంటుంది లేకపోతే క్రిస్ జెరికోతోనైనా ఉంటుంది సో క్రిస్ జెరికో రీసెంట్గా జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్లో సీఎం పంక్ గురించి కొంచెం బ్యాడ్ మౌత్ చేసి ఉండనుకోవచ్చు ఎందుకంటే తన బిహేవియర్ నాకు నచ్చింది బ్యాక్ స్టేజ్లో సీఎం పంక మంచిగా బిహేవ్ చేయడు అని అయితే క్రిస్ జెరికో చెప్పిండు సో మరి ఈ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా క్రిస్ జెరికో వర్సెస్ సీఎం పంక్ మ్యాచ్ అయినా ఉంటుంది లేకపోతే సీఎం పంక్ కోరుకున్నట్టు సీఎం పంక్ వర్సెస్ సమోవన్ జో స్టోరీ లైన్ అయినా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది జూన్ సెవెంటీన్త్న సో రాసి పెట్టుకోండి సీఎం పంక్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళని ఉంటే డెఫినెట్గా జూన్ సెవెంటీన్త్ ఏడబ్ల్యూ కొల్యూజన్ కొత్త షో స్టార్ట్ అవుతుంది సీఎం పంక్ అయితే రిటర్న్ చేయబోతాడు అని అంతేకాకుండా టోనీ ఖాన్ ఒక కొత్త అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేస్తాడు ఈ వీక్ డైనమైట్లో ఇప్పుడు వచ్చే డైనమైట్ థర్స్డే మార్నింగ్ వస్తుంది ఇండియన్ టైమింగ్స్ ప్రకారం ఫైవ్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ యూరో స్పోర్ట్ ఛానల్లో సో అందులో ఏడబ్ల్యూ ప్రెసిడెంట్ టోనీ ఖాన్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాడు సో అనౌన్స్మెంట్ ఈ కొత్త షో గురించే ఏడబ్ల్యూ కొల్యూషన్ గురించి అండ్ అంతేకాకుండా ఏదన్నా టీవీ డీల్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ప్రీమియం లైవ్ ఈవెంట్స్ అన్ని పికాక్ ఓటీటీలో వస్తాయి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సో అలాగే ఏడబ్ల్యూకి సంబంధించిన షోస్ కావచ్చు ఏడబ్ల్యూకి సంబంధించిన పేపర్ వ్యూస్ కావచ్చు సో అవి కూడా ఒక స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నట్టుగా కొన్ని రూమర్స్ అయితే స్పెక్యులేట్ అవుతాయి సో డెఫినెట్గా ఈ టూ అనౌన్స్మెంట్స్లో ఏదన్నా ఒక్కటైనా డెఫినెట్గా టోనీ ఖాన్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాడు అది ఏడబ్ల్యూ కొల్యూజన్ న్యూ షో ఇది డెఫినెట్గా ఉంటుంది అనౌన్స్మెంట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏదన్నా స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ డీల్ అయినా అనౌన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ స్మాక్ డౌన్ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్ ఆర్ రియా రిప్లీ సో రియా రిప్లీ అండ్ డామినిక్ మిస్ట్రీలో మన అందరికి తెలిసిందే వాళ్ళిద్దరి పేరు చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రాలో అయితే రీసెంట్గా జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో రియా రిప్లీ చెప్పింది నేను డామినిక్ మిస్ట్రీలో మీద టర్న్ అయితే ఒకరి కోసం ఒకరి కోసం నేను డామినిక్ మిస్ట్రీలోని మీద టర్న్ అవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పింది వాళ్ళు ఎవరు అంటే బడి మ్యాథ్యూస్ బడి మ్యాథ్యూస్ ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూలో ఉన్నాడు ఎందుకు బడి మ్యాథ్యూస్ వాళ్ళ డామినిక్ మిస్ట్రీ మీద టర్న్ అయితే అని ఎందుకు రియా రిప్లీ చెప్పింది అంటే రియా రిప్లీ అండ్ బడి మ్యాథ్యూస్ ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు సో అందువల్ల తన బాయ్ ఫ్రెండ్ కోసం డామినిక్ మిస్ట్రీ అని కొట్టడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నా అన్నట్టుగా రియా రిప్లీ అయితే చెప్పింది ఒకవేళ బడి మ్యాథ్యూస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూకి వస్తే మన తెలిసిన బడి మర్ఫీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో ఉండే తర్వాత డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఏడబ్ల్యూకి వెళ్ళి బడి మ్యాథ్యూస్ అనే నేమ్తో ఇప్పుడు హౌస్ ఆఫ్ బ్లాక్లో మెంబర్గా ఉన్నాడు అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్రయో స్టాక్ టీమ్ ఛాంపియన్ బడి మ్యాథ్యూస్ ఏడబ్ల్యూలో సో అది స్టోరీ అని అంతేకాకుండా జడ్జ్మెంట్ డేతో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా నచ్చింది అని అయితే రియా రిప్లీ చెప్పింది ఫిన్ బాలర్ కావచ్చు డేమియన్ ప్రిస్ కావచ్చు డామినిక్ మిస్ట్రీ కావచ్చు నాకైతే ఎంతవరకు అంటే ఈ స్టోరీ లైన్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను నాకైతే చాలా నచ్చింది జడ్జ్మెంట్ డే ఫ్యాక్స్ అని అయితే రియా రిప్లీ చెప్పడం జరిగింది సో అది స్టోరీ కాదు అవి ఇప్పటిదాకా కొన్ని డ్రెస్సింగ్ అప్డేట్స్ ఇలా డ్రెస్సింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్ర